，这就是我们的大厅。其实我们家的活儿挺轻松的，你就负责做一天的三顿饭就行了。他，他是谁啊？他是高倩云呐、啊，是我们刘厅长心目中的偶像，是大明星呢、啊，现在红得发紫了。我们厅长说了，过几天呢、啊，还要请他过来吃饭呢。反正我也没有地方去，在这里还有可能等到倩云，就先留下吧。只有到你这儿，我才能得到真正的放松。这里本来就是让你放松的地方，你累的时候可以随时过来。哦，对了，我有个朋友，他特别喜欢你，是你的绝对影迷，他再三求我，想窥得美人一面。你看能不能给我个面子，让我安排你去他们家吃顿便饭？你把我当交际花了？呃，哎，不是，你说他就是一而再再而三的跟我提起这事儿，搞得我都不好意思了。你说我要是再不答应，我都觉得对不起人家了，所以我才向你开这个口，希望你能帮我这个忙。哟，什么人这么有来头啊？让你堂堂的二少爷都肯为他花心思？他就是警察厅的厅长刘振华。那是挺有来头的，不过你还是把我当成交际花了。哎，不是，这个刘振华呀，是历届警察厅厅长中最受督军赏识的。你呢，又是当红的大明星，你说你们两个认识认识，不是正合适吗？这日后如果有他罩着你，你说还怕别人欺负你吗？你说对不对？哎，好吧。乖，告诉后厨，把那罐李先生送来的最顶级的茶叶拿出来泡。高小姐喜欢吃本帮菜，下手轻重特别要注意。总之，今天贵客大驾光临，大家都要好好表现，不能出现任何差错，否则我唯你们是问。是。好像没见过女人似的。我吃过做过的菜倒是不少，但是像今天这样准备一大桌子，还真是第一次。别担心，还有我呢。嗯。建云变成大明星了。会不会把我给忘了呢？哟，高小姐，欢迎你大驾光临，请，谢谢，请，小心小心。自从搬来以后，我总想请你来做客，可你是大忙人，并不敢打扰你。这么巧啊！你竟然买了我以前住过的房子啊！我实话说了吧，我是你的超级影迷。当我知道你从前的房子要出让时，二话不说就买了下来。哎，里边请，请。和我过去住的真的没什么变化。哈哈，我刻意保持了你过去的原汁原味儿。想当年，我爹死了，玲珑画斋也被强行的收购了。我一个人来到这里投奔姑妈，真的是不堪回首。哎，那些苦日子都已经过去了，你现在已经成为了万众瞩目的大明星了。厅长。厨房说可以开饭了，好好，高小姐，请吧。好。刘厅长啊，政界复杂，商界复杂，文艺界也是复杂，以后就承蒙您多多照顾了。哎呀，应该的，应该的。以后谁要是敢欺负你，那就是欺负我刘厅长，我一定要让他吃不了兜着走。那我就借花献佛，先敬您一杯了。哎呀，不敢当，不敢当。今天你肯赏光，该是我敬你才对。来，刘厅长，我饿了，咱们是不是可以先用餐了呀？哦哦哦，我知道你喜欢吃本帮菜，特地请阿姨煮了本帮菜，希望还合你的口味。
很久没有吃过这样的菜了，真的很好吃啊！你现在已经是大明星了，那想吃什么还不是一句话？多吃点，来。千云小姐，请用茶。有问。宋梅啊，给我们洗点水果端上来吧。嗯、是。快去。啊，千云啊，素梅是我新请的阿姨，这些菜都是她烧的。哦，<笑>这些菜真的很合我胃口。啊，那就多吃点啊。您知道的，我已经离开家很久了，啊，所以真的好想念家乡的一切啊。您方便把您的人借我用几天吗？啊，好好好，这个自然是没有问题。行，那我就先谢谢您了。啊，来。想不到，才分开没多久，你就有本事住这么好的房子了。先进去再说吧。嗯，快坐啊，永恩。真的想不到我们还可以见面，而且是在刚才那种情形下。你都不看影剧消息吗？我哪有心思看那些呀、啊？你不关心我，我不关心你，分明是你不关心我嘛。也对啊，<笑>千云现在是大明星了，不跟我联系也不奇怪。我哪有不关心你呀、啊？哎，对了，刚刚有外人在，我不好问你，你怎么会去给刘振华做下人呢？一言难尽啊！我当时走投无路，就去你家投奔你，结果你已经搬了家，而且那里的人也不知道你去哪儿了。就在这种走投无路的情况下，又正巧刘厅长家正在招下人，我就阴差阳错的去了。走投无路？你怎么会走投无路呢？全博不是很疼你吗？全博，全博他去世了。全博去世了。全博怎么会去世呢？我看他老人家也是一副高寿的样子呀，这才没有多久啊，怎么说没就没了呢？没想到你发生过这么多事情，真是委屈你了。都怪我自私任性，才害全博过早离开人世的。这怎么能怪你呢？人的命都是上天注定的，别自责了。好，不说这些了，我倒是想问问你啊，你跟刘春华什么关系？你喜欢他吗？实话跟你说吧，我是为了一个朋友还一个人情才去他家做客的。你也知道啊，现在这个社会上没有点人支持的话，是什么事都办不成的。那这个人是谁啊？嗯，是唐家的二公子。唐廷亮，唐廷亮，嗯，唐廷亮跟唐廷轩有什么关系吗？那个是唐家的大公子，廷亮的哥哥。那你认识他？没见过，怎么了？唐廷轩，他跟来福长得一模一样，可是他却不认得我。我想弄清楚他到底是真的还是装的。他毁了金玉满堂，害死了全博，他到底是薄情寡义。还是另有隐情。如果唐廷轩就是来福的话，那他又是一个坏人，薄情寡义，利用你，抛弃你，那你又能怎么样呢？我当然不会放过他了，我要讨回一个公道啊！讨公道？你疯了！唐天轩是什么人啊？你知道一年里面有多少人向他讨公道吗？有多少人是因为他家破人亡，也只能自认倒霉了？千云，我希望你帮我一个忙。嗯，我要弄清楚他到底是不是来福。你帮我进唐家，进唐家。嗯，永恩，你当真只为了金玉满堂吗？我，永恩，你可要想好，唐廷轩可不是什么好惹的人啊。他那么心狠手辣，倘若你有什么不测，没关系，这是我自己做的决定。所有的后果我一个人来承担，怪不得其他人。你一定要帮我。嗯。嗯。怎么了？没心情。哟
，是谁惹我们家大宝贝儿不高兴了？人家是有心事啊。我就知道你有心事儿，什么事儿你说吧，只要你说得出，我就办得到。真有件事，你得帮我。我老家来了个亲戚，想在这儿做事。他古书学的不少，能写能画的。你能帮我引荐到你们唐家做事吗？这件事儿可难倒我了。从来我在家都是说话不算数的呀。你一唐家二少爷，这么点小事都做不到吗？行，为了你，我什么事都做，行了吧？那我就先谢谢你啦。那你要怎么谢我呀？<笑>嗯。永<笑>恩、嗯，大户人家人际关系很复杂。你进了这个门，做事一定要小心谨慎啊！不要让我后悔把你引荐到这里来。千云，嗯，放心吧，我会小心应对的。嗯。千云，廷亮，这是我最好的朋友周素梅，以后就请你多多指教啦。你好。你发什么呆呀、啊？哦，没什么，我是看看有什么事情可以嘱咐他的。唐二少爷。我的人还需要有什么吩咐的吗？我的大小姐，你不要生气了好不好？你说我现在为你鞍前马后、忙前忙后的事儿还少啊？哪一件哪一桩不是你点头同意了以后才作罢的？你现在在这儿发我脾气，我真的觉得好委屈啊！好了，那我就先谢谢你了。我还有戏要拍，有。素梅，你要好好照顾自己啊。嗯，放心吧，赶紧去忙吧。嗯嗯，用不用我派车送你去啊？不用了，我先走了，拜拜。拜拜，先走了。拿东西跟我进来吧。嗯、金爷，这位是我给维瑶新请的家庭教师。哦，是你，世界还真小，想不到您就是唐太太啊。我叫她秦姨，所以你要叫她二太太。以后你就叫我二太太吧。啊，从今天开始，你听秦姨的吩咐就好了。秦姨，我先上楼了。谢谢。二太太，那您决定要用我了吗？呃，大姐。哎，我见过你，你怎么到我们唐家来了？我啊，大姐，你来的正好。他是我刚给维瑶请的家庭教师。哦，对了，你叫什么名字啊？我叫周素梅。大姐，你觉得这位周小姐怎么样？我见过周小姐的文笔，写得非常好。她要是担任维瑶的家庭教师，应该是绰绰有余的。嗯，但是周小姐，你可要有点耐心啊，要有心理准备。我女儿她的个性十分刁钻任性。我帮他请了多少个家庭教师，他都不满意。哎呀，我是相当的头疼。希望你能多一点时间和耐心给他。好，我会尽力试试看的。啊、哦，云妈，去给周小姐准备客房。以后周小姐就是维瑶的家庭教师。是，太太。周小姐，啊、这边请。啊、嗯。你不是结婚了吗？你丈夫怎么舍得你出来工作呢？出了点意外，婚没结成。怎么了？天有不测风云，连我的未婚夫也失踪了。二太太，这可不吉利呀、啊！您是不是还用他？没那事儿，我不信这个。<笑>牙膏点，牙膏点。啊，维瑶，妈妈。维瑶，妈给你找的家庭教师来了。哎妈妈你就是我的家庭教师，嗯，你就是维瑶小姐吗？你好可爱呀、啊！维瑶，你觉得新老师怎么样啊？随便吧。维瑶，不可以这样啊啊！再这样的话，就找不到老师教你了。周老师，我就把维瑶交给你了。放心吧